ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ തവ ഫ്രൈ മസാലയാണ് ഇതൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീനും ഇവിടെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്തുള്ള നാരെടുത്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ എന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്തോട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സാധാരണ ചില്ലി പൗഡർ അതും ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്നല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പുളി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം ലൈം ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം തവ ഫ്രൈ മസാലയ്ക്ക് അകത്ത് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പുളി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്തായാലും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോഴേക്കും മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ ഇതുപോലെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം അത് വ വലിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം കൊണ്ടിട്ട് കൊള്ളും അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വേണ്ടത് ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചെമ്മീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് എണ്ണ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതേപോലെ ചട്ടങ്ങ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആകുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം അത്യാവശ്യം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്പി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അത് മസാലയിലിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്പിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക്
പിന്നെ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിൽ രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ എൻ്റെ പച്ചമണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ മസാലയ്ക്കകത്തൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിനറിയാം പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വാറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല നീളത്തിൽ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടോളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാറൊക്കെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമോണ് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സവോള നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോളൂ അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിയുക സവോളയെ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് സവോളയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മസാല വഴന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഫിഷിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ചെയ്യും നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സവോളയുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് ഒരു കാൽഭാഗം ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെയായിട്ട് വരും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫിഷിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കുറവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അളവിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാരണ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ ഓപ്ഷനലാണ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് അടുത്ത് മതി അതിൽ കുറവ് മതി കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല പൗഡർ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും അല്പം കുറവായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നോട്ട് വരും ഫിഷിനകത്ത് അത് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് വഴ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ലൈം ജ്യൂസാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഹാഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം ഇതിനകത്തോട്ട് വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു പുളി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്തത് ഫിഷിനകത്ത് ഞാൻ വിനഗർ ആയിരുന്നു ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ
വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ തവ ഫ്രൈ മസാല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് അത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മസാല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് ഫിഷ് വെച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് വെച്ചിട്ടും ഈ തവ ഫ്രൈ മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത് ചെമ്മീൻ തവ ഫ്രൈ മസാല ഇവിടെ റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു